பிப்ரவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி மூணு நாசாவால் அனுப்பப்பட்ட கொலம்பியா ஸ்பேஸ் ஷட்டல் எஸ்டிஎஸ் ஒன் ஜீரோ செவன் பூமிக்கு ரீ என்ட்ரி ஆகுது இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டலில் இந்திய பெண்ணான கல்பனா சாவ்லா உட்பட ஏழு ஆஸ்ட்ரோனட்ஸும் வந்துட்டுருக்காங்க இந்த ஏழு ஆஸ்ட்ரோனட்ஸும் பதினாறு நாட்கள் விண்வெளி பயணத்தை முடிச்சுட்டு சொந்த மண்ணுக்கு திரும்புகிறோன்ற சந்தோஷத்தில் வந்துட்டுருக்காங்க சரியாக காலை எட்டு நாற்பத்தி நாலுக்கு ஸ்பேஸ் ஷட்டல் ஏர்த்துடைய அட்மாஸ்பியரில் என்ட் ஆகுது அப்படி என்ட் ஆகும்போது ஸ்பேஸ் ஷட்டலில் இருக்கிற எல்லா சிஸ்டமுமே நார்மலாக இருக்குது கேப்சல் கம்யூனிகேட்டர் சார்லி ஹோபோ இவர் தான் ஸ்பேஸ் ஷட்டல் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறவர் அட்மாஸ்பியரில் என்ட் ஆன சில நிமிஷத்தில் ஸ்பேஸ் ஷட்டலில் இருக்கிற மிஷன் கமாண்டர் ரிக் ஹஸ்பன் கிட்ட ஷெட்டலுடைய டயர் ப்ரெஷர் ரீடிங்கை பற்றி கேட்குறாரு ரிச் ஹஸ்பண்ட் அதுக்கு பதில் சொல்லும்போது சடனாக கம்யூனிகேஷன் லைன் கட் ஆகுது சார்லி காதல வாங்கின கடைசி வார்த்தை ரோஜர் அதுக்கப்புறம் லைன் கட் ஆகுது இந்த வார்த்தை தான் ஸ்பேஸ் ஷட்டல் இருந்து வந்த கடைசி வார்த்தை அதுக்கப்புறம் சார்லி பல தடவை முயற்சி பண்றாரு ஆனா ஸ்பேஸ் ஷட்டல் கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்ல சில நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டருக்கு ஒரு போன் கால் வருது அதுல டிவியை ஆன் பண்ணி நியூஸ பாருங்கன்னு சொல்றாங்க நியூஸ் சேனல்ல பரபரப்பான பிரேக்கிங் நியூஸ் when disaster struck. A shuttle broke apart over Texas and Louisiana as it re-entered Earth's atmosphere. All seven crew members on board were killed. Space shuttle crash agi vellai nerathila pogaiyavum vaal nachathiram pola velichamavum keela sedri vidartha paakranga. Sariya kaalai 9:12 ku Texas la pala piecesgala sedri vidartha makkal paakranga. அடுத்த சில மணி நேரத்தில் பிரசிடண்ட் ஜார்ஜ் புஷ் கொலம்பியா ஸ்பேஸ் ஷட்டில் நம்ம இழந்துட்டோம் அதில் இருந்த ஏழு ஆஸ்ட்ரானட்ஸுமே இறந்து போயிட்டாங்கன்னு தெரிவிக்கிறாரு இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களில் பல பேருக்கு இது நாசாவோட அலட்சியத்தினால தான் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுச்சுன்னு தெரியும் பட் கேள்வி என்னன்னா ஆக்சுவலாக என்ன நடந்ததுன்றது தான் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் திஸ் இஸ் ஆர்ஜி அண்ட் வெல்கம் டு ஆர்ஜி எக்ஸ்ப்ளோர் ஜனவரி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி மூணு இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டல் பூமியில இருந்து ஸ்பேஸுக்கு போய் தன்னோட ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பிப்ரவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி மூணு அன்னைக்கு தான் தரையிறங்குறதா பிளான் பண்ணப்பட்டுருச்சு இந்த மிஷனில் செலக்ட் ஆன ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் மொத்தம் ஏழு பேர் கல்பனா சாவ்லா உட்பட பிளான் பண்ணப்பட்ட அந்த நாள் தான் ஸ்பேஸ் ஷட்டல் பூமியில இருந்து அறுபது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும்போது வெடிச்சு செதறி போகுது இந்த எஸ்டிஎஸ் ஒன் ஜீரோ செவன் கிராஷை பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்திய பெண்ணான கல்பனா சாவ்லா எப்படி இந்த டீம்குள்ள வந்தாங்க அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம் கல்பனா சாவ்லா ஹரியானா மாநிலத்துல கர்னல் என்ற இடத்துல மார்ச் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல பிறக்கிறாங்க கல்பனா சாவ்லாவை ஸ்கூல்ல சேர்க்கிற வரைக்குமே இவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான நேம் கிடையாது இவங்க பேரண்ட்ஸ் இவங்களை மோட்டோன்னு சொல்லி தான் கூப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல்ல சேர்க்கும் போது தான் கல்பனான்ற பேரை இவங்களே சூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க கர்னல்ன்ற ஊர்ல தாகூர் பால் நிக்கிதன் சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல தான் படிக்கிறாங்க சின்ன வயசுலேயே ஏரோபிளைன் பறக்கிறத பார்த்துட்டு நம்மளும் விமானத்துல பறக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ஆசையோடைய விளைவா ஸ்கூல் முடிச்சதும் பஞ்சாப் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை சூஸ் பண்றாங்க அந்த காலத்துல கர்னல்ன்ற சின்ன ஊர்ல ஏரோநாட்டிக்கல் படிக்கிறதுனால பெரிய வேலை வாய்ப்புகள் எதுவும் கிடைக்காதுன்னு அந்த காலேஜ் டீச்சர்ஸே கல்பனாவுக்கு அட்வைஸ் பண்றாங்க ஆனா கல்பனா புடிவாதமா நான் விருப்பப்பட்ட படிப்பை தான் படிப்பேன்னு ஏரோநெட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை சூஸ் பண்ணி படிக்கிறாங்க இந்தியாவில் ஏரோநெட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங்கை முடிச்சுட்டு கல்பனா அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெக்ஸஸ்ல மாஸ்டர் டிகிரி ஆஃப் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கேயே அமெரிக்கர் ஒருவர் திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அமெரிக்காவோட சிட்டிசன்ஷிப்பும் கிடைக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலோராடோவில் டாக்டரேட் இன் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் பண்றாங்க இதை கம்ப்ளீட் பண்ண அதே வருஷத்துல கல்பனாவுக்கு நாசாவோட எய்ம்ஸ் ரிசர்ச் சென்டர்ல வேலை கிடைக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல கல்பனா தன்னுடைய முப்பத்தி ரெண்டாவது வயசுல ஆஸ்ட்ரோனட் கேண்டிடேட்டா செலக்ட் ஆகுறாங்க ஒரு வருஷம் ஆஸ்ட்ரோனட்கான பயிற்சிகளையும் எடுத்துக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல கொலம்பியா ஸ்பேஸ் ஷட்டல் எஸ்டிஎஸ் எயிட்டி செவன்ற ஸ்பேஸ் ஷட்டல் மூலயமா முதன் முதலா விண்வெளிக்கு போற வாய்ப்பு கல்பனாவுக்கு கிடைக்குது இந்த எஸ்டிஎஸ் எயிட்டி செவன் ஸ்பேஸ்ல ரெண்டு வாரம் இருந்து பூமியை இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு முறை சுத்தி வந்து ஆராய்ச்சிகளில ஈடுபடுறாங்க இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டல் சக்சஸ்ஃபுல்லா லேண்ட் ஆன பிறகு தான் ஒரு இந்திய பெண் முதன்
ஆனால் டூ தௌசண்ட்ல லான்ச் ஆக வேண்டிய இந்த மிஷின் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் ஏற்பட்ட சில மால் ஃபங்க்ஷன் காரணமாக தள்ளி போடப்படுது தொடர்ந்து ஏற்பட்ட மால் ஃபங்க்ஷன் காரணமாக பதினெட்டு முறை இந்த மிஷின் தள்ளி போடப்பட்டு ஃபைனலாக ஜனவரி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி மூணு அன்னைக்கு சரியாக காலை பத்து இருபத்தொம்போதுக்கு லான்ச் ஆகுது கல்பனாவோட சேர்ந்து மொத்தம் ஏழு குரூ மெம்பர்ஸ் இந்த மிஷினில் அனுப்பப்படுறாங்க இந்த லான்ச்சில் தான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது இந்த மிஷின் லான்ச் ஆன அடுத்த எண்பத்தி ரெண்டு செகண்ட்லேயே ஸ்பேஸ் ஷட்டில் இருக்கிற எக்ஸ்டர்னல் டேங்க்கில் இருக்கிற ஒரு பீஸ் ஆஃப் இன்சுலேஷன் ஃபார்ம் ஸ்பேஸ் ஷட்டிலோடைய லெஃப்ட் விங்கில் மோதுது ஆனால் இதை நாசா பெருசாக கேர் பண்ணிக்கல காரணம் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த பல லான்ச்சுகளை இது போல் நடந்திருக்கு ஆனால் எந்த பாதிப்பும் வரலன்னு இந்த விஷயத்தை கேர் பண்ணாமல் விட்டுடுறாங்க இதுதான் நாசா பண்ண முதல் மற்றும் பெரிய தவறு நாசா பண்ண இந்த முதல் தவறு தான் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் மற்றும் ஏழு குரூ மெம்பர்ஸோட கடைசி முடிவாக மாறிடுச்சு சரி நாசாவோட சந்தேகமும் நியாயமானது தான் ஒரு தர்மோகோல மாதிரியான பஞ்சு மோதியாக ஒரு ஸ்பேஸ் ஷட்டில் கிராஷ் ஆக போகுது இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டிலுடைய பேசிக் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் மொத்தம் மூணு பாகங்களாக இருக்கும் இந்த ஆரஞ்சு கலரில் பெருசாக இருக்கிற இந்த டேங்க் தான் எக்ஸ்டர்னல் டேங்க் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் லேஞ்சுக்கான ஃபியூல் இதில் தான் நிரப்பப்படும் அடுத்து சைடில் இருக்கிற ராக்கெட் மாதிரியான இந்த ரெண்டு பாகங்களும் ராக்கெட் பூஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க இது பூமியோட கிராவிட்டியை எதிர்த்து ஸ்பேஸுக்கு போக பூஸ்டராக வேலை செய்யும் அண்ட் ஃபைனலாக இது தான் ஆர்பிட் வெஹிக்கல் இதில் தான் ஆஸ்ட்ரனட்ஸ் ஸ்பேஸில் இருந்து தன்னுடைய ஆராய்ச்சிகளை பண்ணுவாங்க அடுத்து ஃபியூவல் பொதுவாக ஸ்பேஸ் ஷட்டிலுக்கு லிக்யூட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் லிக்யூட் ஆக்சிஜன் இதை தான் ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இது ரெண்டுமே லோ டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கும் அதாவது மைனஸ் டூ டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் ஆனால் ஸ்பேஸ் ஷட்டிலேருந்து வெளியே வர ஹீட் மூவாயிரம் டிகிரி செல்சியஸில் வெப்பமாக இருக்கும் இந்த வெப்பம் ஃபியூவலை பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் ஆல்ரெடி ஃபியூவல் லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறதுனால இதோடைய டெம்பரேச்சர்னால பனிக்கட்டி உருவாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு இன்சுலேஷன் ஃபார்ம் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க இது டேங்குக்கு வெளிப்புறமாக மட்டும் இல்லாமல் உட்புறமாகவும் பூசுவாங்க இந்த ஃபார்ம் தான் வெளியில் இருக்கிற ஹீட்னால ஃபியூவலை பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் ஃபியூவல்னால பனிக்கட்டி உருவாகாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு தெர்மல் ப்ரொடக்ஷனாக பயன்படும் இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் ஸ்பேஸுக்கு போகும்போது இந்த எக்ஸ்டர்னல் டேங்கில் இருக்கிற ஃபியூவல் காலியானதும் ஆர்பிட் வெஹிக்கிளை விட்டு பிரிஞ்சு கீழே விழுந்துடும் இதே மாதிரி ராக்கெட் பூஸ்டர்ஸும் பிரிஞ்சு போயிடும் அண்ட் ஃபைனலாக இந்த ஆர்பிட் வெஹிக்கிள் ரிட்டன் பூமிக்கு வரும்போதும் ஸ்பேஸுக்கு போகும்போதும் பூமியோட வளிமண்டலத்தில் உராயும் போது தீப்பிடிச்சு வெடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த வெஹிக்கிளுக்கு மேல்புறமாக ஒரு வெள்ளை கலரில் சிலிகான் டைல்ஸ் பயன்படுத்துவாங்க இது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வெப்பத்தை தாங்கும் அதே மாதிரி அடிப்பாகத்தில் பிளாக் கலர் டைல்ஸை பயன்படுத்துவாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வெப்பத்தை தாங்கும் முக்கியமாக வெஹிக்கிளோட விங்ஸில் தான் அதிக ப்ரெஷர் இருக்கும் அதனால் வெஹிக்கிளோட விங்ஸில் ஆர்சிசின்னு சொல்லப்படுற ரீ இன்ஃபோர்ஸ்டு கார்பன் கார்பன் பேனலை பயன்படுத்துவாங்க இது மூவாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வெப்பத்தை தாங்கக்கூடியது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த எக்ஸ்டர்னல் டேங்க் மேலே பயன்படுத்தப்பட்ட ஃபோனுடைய ஒரு பீஸ் தான் ஸ்பேஸ் ஷட்டிலோடைய லெஃப்ட் விங்கில் மோதுது ஆனால் இதை நாசா பெருசாக கேர் பண்ணிக்கல இந்த கிராஷ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் நாசா சிஏஐபிக்கு தகவல் கொடுக்குறாங்க சிஏஐபினா கொலம்பியா ஆக்சிடென்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் போர்டு இந்த டீம் நாலு டீமாக ஸ்பிளிட் ஆகி நாசாவுடைய ஒட்டுமொத்த ப்ராசஸையும் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறாங்க இதில் ஒரு டீம் டெபிரி மேனேஜ்மெண்ட் டீமுக்கு போகிறாங்க டெபிரி மேனேஜ்மெண்ட் டீம் யாருனா பேஸுக்கு போகும்போது ராக்கெட்டோ இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ஷட்டிலோ வெடிச்சு செதரும் போது அதோட உடைந்த பாகங்கள் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க அப்படி இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணும்போது அவங்க ஒரு விஷயத்த கவனிக்கிறாங்க ஸ்பேஸ் ஷட்டிலோடைய லெஃப்ட் சைட் விங்ஸில் ரைட் சைட் விங்ஸை விட பல மடங்கு ஹீட் ஆனதுக்கான அடையாளம் தெரியுது அது மட்டும் இல்லாமல் லெஃப்ட் சைட் விங்ஸ் தான் மற்ற பார்ட்ஸுக்கு முன்னாடியே அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த டீம் இன்டர் சென்டர் போட்டோ குரூப் கிட்ட போய் லான்ச் ஆன வீடியோவை செக் பண்றாங்க அப்பதான் எக்ஸ்டர்னல் டேங்க்ல இருக்கிற ஒரு ஃபோம் லெஃப்ட் சைடு விங்ஸ்ல மோதறத கவனிக்கிறாங்க இவங்க ஆல்ரெடி செக் பண்ண மாதிரி லெஃப்ட் சைட்ல தான் ப்ராப்ளம்ன்றத கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க ஆனால் நாசா இதை ஒத்துக்கல ஏன்னா இது மாதிரி பல தடவை நடந்திருக்கணும் இதனால் பாதிப்பு வந்திருக்காது அப்படின்னு நாசா சொல்கிறாங்க உடனே இந்த விஷயத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக இந்த லான்ச்சை ரீக்ரியேட் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி ஃபேமு ஆர்சிசி பேனலில் கிட்டத்தட்ட எட்நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மோத விடுறாங்க இதை பார்த்ததும் நாசா பயங்கரமாக ஷாக் ஆகிறாங்க கிட்டத்தட்ட எட்நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மோதும் போது
We have seen this same phenomenon on several other flights, and there's absolutely no concern for entry. Thanks for letting me know. Anna, apa yang NASA ukur dari jiruk orbit land agak tu kanak kapasiti hilan. Space shuttle boom ini neringan neringan wings layer kira water varia neri pula pon dalam kru mumba selama bayang tu poye space controller kira contact pon ranga. Anna communicate line katana dana lah communicate panna mudi hilah. கடைசிய நெருப்பு உள்ள போய் ஒட்டுமொத்த ஸ்பேஸ் ஷட்டிலையுமே எரிச்சு சாம்பலாக்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் கிட்டத்தட்ட அறுபது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல வெடிச்சு செதறி போகுது சிஐபி இன்வெஸ்டிகேஷன்ல என்ன விஷயம் தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் லான்ச் ஆன எண்பத்தி ரெண்டாவது செகண்ட்லயே தெர்மல் ப்ரொடக்ஷன் ஃபோம் ஒன்னு லெப்ட் சைட் விங்ஸ்ல மோதறத இன்டர் சென்டர் போட்டோ ஒர்க்கிங் குரூப் அப்ப இருந்த ப்ரோக்ராமிங் மேனேஜர் லிண்டா ஹேம் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க ஆனா அவங்க இதை பெருசா கேர் பண்ணிக்கல இந்த மிஷின் மேனேஜ்மெண்ட் டீம் லிண்டா ஹேம் கிட்ட ஒரு ரெக்யூஸ்ட் பண்றாங்க அது என்னன்னா இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டிலுடைய பாதிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சேட்டலைட் மூலயமா ஹை குவாலிட்டி இமேஜா போட்டோ எடுத்து அனுப்பணும்னு கேக்குறாங்க ஆனா லிண்டா ஹேம் இத மறுக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட மூணு வாட்டி கேக்குறாங்க மூணு வாட்டியுமே இந்த ரெக்யூஸ்ட லிண்டா ஹேம் ரிஜெக்ட் பண்றாங்க ஒருவேளை இவங்க அந்த போட்டோ எடுக்க அனுமதி கொடுத்துருந்தா அந்த லெப்ட் சைட் விங்ஸ்ல எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குன்றத தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை சரி பண்றதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்திருப்பாங்க லிண்டா ஹேம் பண்ண இந்த அலட்சியம் தான் இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டிலோட கிராஷுக்கு காரணம் சரி அப்படியே இந்த லிண்டா ஹேம் அந்த போட்டோவை எடுக்க அனுமதி கொடுத்திருந்தாலும் இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில காப்பாத்திருக்க முடியுமான்றது சந்தேகம் தான் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் காப்பாற்றுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸை பற்றி பேசும்போது நாசா தரப்புலேருந்து சில விளக்கங்கள் தரப்படுது ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டில் லான்ச் ஆன அடுத்த மாதமே அட்லாண்டிஸ்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஸ்பேஸ் ஷட்டில் லான்ச் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது ஒருவேளை லிண்டா ஹேம் அந்த போட்டோ எடுக்க அனுமதி கொடுத்து விங்ஸோடைய பாதிப்பு எந்த அளவில் இருக்குன்றத தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா இந்த அட்லாண்டிஸ் ஸ்பேஸ் ஷட்டில் ஒரு ரெஸ்கியூ டீமாக பயன்படுத்தி அவங்கள காப்பாற்றிருக்க முடியும் ஆனால் இதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா இந்த மாதிரி லான்ச் டேட்டுக்கு முன்னாடியே அவசர அவசரமாக தயார் பண்ணி அனுப்பும்போது மிஸ்டேக் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது இதனால் இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டிலுக்கும் இதில் போகிற ரெஸ்கியூ டீமுக்கும் ஆபத்து வரலாம் நிதானமாக பல செக்கப்புக்கு அப்புறம் போன கொலம்பியாவே ஆபத்தில் இருக்கும்போது அவசர அவசரமாக ஒரு மிஷினை லான்ச் பண்ணுறது சரியாக வராது சரி அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னு ஸ்பேஸில் இருக்கிற ஆஸ்ட்ரானட்ஸுக்கு தெரியப்படுத்திருந்தா அவங்களாவது சரி பண்ணியிருப்பாங்களான்னு கேட்டால் அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா ஸ்பேஸ் ஷட்டில் வெடிச்சு <laughs> சதர போகுதுன்னு சொன்னா அவங்களோட மனநலமை எப்படி இருக்கும் பயத்திலே செத்த போயிடுவாங்க இதுக்கு பெட்டர் சந்தோஷமா திரும்ப வரும்போது எதிர்பாராத விதத்துல வெடிச்சு இறந்து போறது இதுக்காக தான் நாசா இந்த உண்மையை அந்த ஆஸ்ட்ரானட்ஸ் கிட்ட மறைச்சிட்டாங்க இதுதான் கொலம்பியாவுக்கு நடந்தது இந்த வீடியோ பத்தின உங்கள் கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்